আপনি আমেরিকার বিবি এমবি দিয়ে বাংলাদেশের ফাইন্যান্স বা ইকোনমিক সিস্টেমকে মূল্যায়ন করতে পারবেন না ইউরোপ আমেরিকায় খুব সহজে বিভিন্ন প্রকার ঋণের সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় কিন্তু উপমহাদেশে বা বাংলাদেশে এটা সম্ভব নয় দ্য মিলিনিয়ার নেক্সট দে সাইকোলজি অফ মানি আই উইল টিচ টু বি ব্রুইচ এই ধরনের বিখ্যাত বইগুলো লেখা হয়েছে আমেরিকান ও ইউরোপের অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে সুতরাং তাদের দেশের অর্থনীতিতে এ সকল ফর্মুলা প্রযোজ্য হবে অপরদিকে উপমহাদেশের কোনো দেশে এ ধরনের অর্থনৈতিক ফর্মুলার কার্যকারিতার হার খুবই কম হবে আপনাকে শুধুমাত্র ব্যবসার লাইসেন্স নিতে হলেই অনেক রকম বেগ বহাতে হবে ইউরোপ আমেরিকায় এনভায়রনমেন্টগুলো এমনভাবে সেট আপ করা যে ওদের ক্রেডিট সিস্টেমের উপর নির্ভর করে ওরা কত টাকা লোন পাবে এবং কোন ধরনের লোন পাবে আর ক্রেডিট সিস্টেম নির্ভর করে বাচ্চারিক আই ইনকামের উপর মনে করুন তিনজন ব্যক্তি রাসেল ম্যানুয়েল জন বসবাস করেন তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শহরে রাসেল ঢাকা শহরে জন আমেরিকা নিউ ইয়র্কে এবং ম্যানুয়েল ফ্রান্সের প্যারিসে তিনজনই তিনটি বিখ্যাত কোম্পানিতে জব করেন রাসেল ফার্নার ফেল ম্যানুয়েল লাওয়ারিয়েল এবং জন এসলেতে বেতন প্রায় সবার সমান যদিও কারেন্সি ভিন্ন ভিন্ন রাসেল পায় পনেরো হাজার টাকা ম্যানুয়েল পনেরো হাজার ইউরো এবং জন পনেরো হাজার ডলার মজার ব্যাপার হলো দৈনন্দিন খরচের হিসাবে রাসেলের ঘর পাড়া দশ হাজার টাকা খাওয়া খরচ পাঁচ হাজার টাকা এবং হাত খরচের টাকাটা উল্টো বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে হয় অপরদিকে ম্যানুয়েলের ঘর ভাড়া তিন হাজার ইউরো খাবার খরচ তিন হাজার ইউরো এবং ভ্রমণ খরচ চার হাজার ইউরো মোট মিলি প্রায় দশ হাজার ইউরো জনের ক্ষেত্রে একই অবস্থা সর্বমোট দশ হাজার ডলারের মতো খরচ হয় আর বাকিটা সঞ্চয় থাকে একটা বিষয় লক্ষ্য করুন ইনকাম সবার সময় হলেও খরচ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন যদিও কারেন্সিও ভিন্ন ভিন্ন আর এখানেই চলে আসে ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক ফাইন্যান্সের পার্থক্যের বিষয়টা সময় স্থান এবং দেশ ভিন্নতার কারণে ব্যক্তিগত ফাইন্যান্সও ভিন্ন ভিন্ন হয় প্রথমে চলুন আমরা রবার্ট কিউসেকের ব্যক্তিগত ফাইন্যান্সের ফর্মুলা দেখে আসি রিচ ড্যাড পোর ড্যাডের বইয়ের অথর রবার্ট কিউসেকের ব্যক্তিগত ফাইন্যান্সের ফর্মুলা হল প্রতি মাস শেষে আপনার স্যালারির কমপক্ষে দশ পার্সেন্ট সেভ করতে হবে এবং বছর শেষে জমাকৃত অর্থ এমন জায়গায় বিনিয়োগ করতে হবে বা এমন বিজনেসে খাড়াতে হবে যেখান থেকে অটোমেটেড মানি জেনারেট হয় চলুন আমাদের দেশে কেন এই ফর্মুলাটি প্রযোজ্য নয় তা দেখে আসি আপনার সহজ সরল চোখে রবার্ট কিউসেকের ফর্মুলাটি সঠিক মনে হবে কিন্তু আপনি যদি ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি সম্পর্কে জানেন তাহলে বিষয়টি সহজেই বুঝতে পারবেন ইউরোপ আমেরিকার সর্বোচ্চ মুদ্রাস্ফীতি হল ফার্স্ট পার্সেন্ট অর্থাৎ কোনো একটি জিনিসের দাম বছরের শুরুতে একশো টাকা হলে বছর শেষে সর্বোচ্চ গিয়ে দাঁড়ায় একশো টাকা কিন্তু আমাদের দেশের অর্থনীতির ক্যারেক্টার হল একটু ভিন্ন বছরের শুরুতে কোনো একটি পণ্যের দাম একশো টাকা হলে বছর শেষে তা প্রায় তিনশো টাকা গিয়ে দাঁড়ায় কোনো কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে তা সর্বোচ্চ পাঁচশো টাকা পর্যন্ত দেখা যায় সুতরাং আপনি যদি প্রতি মাসে পাঁচ হাজার টাকা সেভ করেন পরবর্তী বছরে ওই পাঁচ হাজার টাকার ভ্যালু হবে এক হাজার টাকা এত বেশি মুদ্রাস্ফীতি হওয়ার কারণে আপনি ওই টাকা দিয়ে তেমন আর কিছুই করতে পারবেন না জমি জমা বা ল্যান্ড প্রপার্টির ক্ষেত্রে এই মুদ্রাস্ফীতি আরও ভয়াবহ কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে সম্প্রতি সময় আপনারা নিশ্চয় এ বিষয়গুলো টের পেয়েছেন অতএব এই সঞ্চয় পদ্ধতির পরিবর্তে আমাদের এমন কোনো অর্থনৈতিক ফর্মুলা খুঁজে বের করতে হবে যেটা আমাদের দেশের জন্য অ্যাকচুয়াল কার্যকর এবার আসি বিখ্যাত ইনভেস্টমেন্ট গুরু ওয়ারেন বাফেটের ব্যক্তিগত ফাইন্যান্সের ফর্মুলায় ওয়ারেন বাফেট বলেন আপনার সঞ্চিত বা জমাকৃত অর্থ ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ইনভেস্ট করুন অল্প অল্প করে যেমন স্টক মার্কেট বন্ড মিউচুয়াল ফান্ড সঞ্চয়পত্র ইত্যাদি ইত্যাদিতে কখনোই সমস্ত অর্থ একটি মাত্র সেক্টরে বাঁখাতে বিনিয়োগ করবেন না চলুন দেখে আসে এই ফর্মুলাটা কেন আমাদের দেশে প্রযোজ্য নয় আমরা সবাই কম বেশি জানি ইউরোপ আমেরিকার অর্থনৈতিক সচ্ছলতা এবং সততা সম্পর্কে কোনো কোম্পানি ব্যবসায় লাভবান হলে কখনোই লস দেখায় না এবং শেয়ার হোল্ডারদের প্রাপ্য টাকা বা লভ্যাংশ বুঝিয়ে দেয় অপরদিকে আমাদের দেশের কোম্পানিগুলো কোটি কোটি টাকা লাভ করলেও দিন শেষে লস দেখিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে শেয়ার বাজারে ধস নামাই সততার এখানে বড়ই ঘাটতি সম্প্রতি ঘটিত শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারির দিকে লক্ষ্য করলে খুব সহজেই বিষয়টি টের পাওয়া যায় আমাদের দেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বদাই লসের ভাগ নিতে হয় লাভের ভাগ খুবই কম পাওয়া যায় তাহলে এখানে একটি বড় প্রশ্ন থেকে যায় আমাদের দেশের আকিস গ্রুপ বসুন্ধরা গ্রুপ টিকে গ্রুপ কিভাবে তৈরি হলো কোনো না কোনো ব্যক্তির অর্থনৈতিক ফর্মুলা অনুসরণ করে এসব গ্রুপগুলো তৈরি হয়েছে নিশ্চয় উত্তর হা অবশ্যই ব্যক্তি পর্যায়ে আমাদের দেশের লোকজন একই সময় একাধিক বিজনেস করে থাকে যেমন ধরুন কেউ সকালে পরোটা বিক্রি করে দুপুরে বাদাম আর রাতে ঝালমুড়ি 
অর্থাৎ একই ব্যক্তি একই দিনে তিনটি বিজনেস পরিচালনা করছে পৃথিবীর খুব কম দেশই এমন ডাইভার্সিটি বিজনেস দেখা যায় বরং ব্যক্তিগত পর্যায়ে অধিকাংশ দেশের মানুষই শুধুমাত্র একটি বিজনেস নিয়ে পড়ে থাকে শুধুমাত্র এই তিনটি বিজনেস নয় সময়ের সাথে সাথে আরও বিভিন্ন ব্যবসা ট্রাই করতে থাকে এবং পরবর্তীতে এর মধ্য থেকে বেস্ট অপশনটি চয়েস করে নেয় এবং একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে গিয়ে শুধুমাত্র একটি বিজনেসই কন্টিনিউ করতে থাকে এবং পরবর্তীতে সাম্রাজ্য গড়ে তোলে আকিজ মিয়া আবুল খায়ের ফজলুর রহমান সহ অনেকের জীবন বিশ্লেষণ করলে এই একই পদ্ধতির অনুসরণ করে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে আমাদের দেশের ব্যক্তিগত ফাইন্যান্সের কোনো ব্যাকরণ নাই তাই প্রত্যেকই কর্মজীবন শুরু করে ব্যাকরণ তৈরি করে হাউ টু মেক মানি হাউ টু ওয়ার্ক এর মধ্যে পার্থক্য কী কী চলন তা দেখে আসি হাউ টু মেক মানি এবং হাউ টু ওয়ার্ক এর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে আপনি যদি প্রপারলি হাউ টু ওয়ার্ক শেখেন তাহলে মানির অভাব হবে না আবার আপনি যদি হাউ টু আর্ন মানি শেখেন তাহলে পরবর্তীতে আপনার ধরা খাওয়ার সম্ভাবনাই বরং বেশি স্কিল এবং নলেজের মধ্যে পার্থক্য এখানেই নলেজ এমন জিনিস যা আপনাকে পথ দেখাবে অপরপক্ষে স্কিল আপনাকে কাজটি কিভাবে সম্পূর্ণ করতে হয় তা শেখাবে সার্ভিস ভার্সেস প্রোডাক্ট বেস ইকোনমি বাংলাদেশ মূলত কৃষিপ্রধান দেশ আর কৃষিপ্রধান দেশের প্রধান প্রোডাক্ট হল কৃষিপণ্য এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করুন যিনি উৎপাদন করছেন অর্থাৎ প্রোডাক্ট যিনি তৈরি করছেন অর্থাৎ কৃষক তিনি সব থেকে কম লাভবান হচ্ছেন এবং মিডিলম্যান যিনি শুধুমাত্র ক্রয় বিক্রয় করছেন তিনি সবচেয়ে বেশি লাভবান হচ্ছেন ফলে অর্থনীতিতে ভারসাম্য হারাচ্ছে অপরদিকে চায়নাও একটি প্রোডাক্ট বেস কান্ট্রি তবে একই দৃশ্য চায়নাতে দেখা যায় না চায়নাতে সর্বদাই মিডিলম্যান থেকে প্রোডাকশন কোম্পানি বেশি লাভবান হয় আমেরিকার প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস বেস উভয় কান্ট্রি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় সার্ভিস বেস কোম্পানিগুলো আমেরিকায় অবস্থিত যেমন গুগল মাইক্রোসফট ফেসবুক ইত্যাদি আবার বড় বড় প্রোডাক্ট বেস কোম্পানিও আমেরিকায় আছে যেমন জেনারেল মোটর টেসলা স্পেসএক্স ইত্যাদি মানুষ হাজার কথা বললেও আমেরিকার অর্থনীতি ধ্বংস করা খুবই মুশকিল কেননা একই সাথে প্রোডাক্ট ও সার্ভিস বেস কান্ট্রির পৃথিবীতে খুবই কম আছে আধুনিক অর্থনীতির উৎকৃষ্টতম উদাহরণ হল স্ক্যান্ডিন ইভেন কান্ট্রির অর্থনৈতিক সিস্টেম এখানে জনগণ থেকে এমনভাবে ট্যাক্স কর্তন করা হয় যে যেন অর্থ সবার মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হয় প্রদত্ত ট্যাক্সের অর্থ দিয়ে দেশ এমনভাবে পরিচালিত হয় যাতে গরিব এবং ধনী উভয় শ্রেণীর মানুষ সব ধরনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে যেমন রিচ বা ধনী লোকের ছেলেরা যে স্কুলে পড়ে গরিবের ছেলেরা সে একই স্কুলে পড়ালেখা করে আবার পরিবহন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একই ধরনের অবস্থা লক্ষ্য করা যায় ধনী গরিব প্রায় সবাই একই ধরনের পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করে পার্সোনাল ফাইন্যান্স ম্যানেজমেন্ট ইন রিয়েল লাইফ কোন এক বক্তা একবার বলেছিলেন এমবি একটা ফোকাস ডিগ্রি যার বাস্তব প্রয়োগ জীবনে দেখা যায় না শুধুমাত্র ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি হিসাবে এটি কাজে দেয় বরং টিউশন ফি খরচের পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে এমবিএ করা ছাড়া সেই পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে যদি বাস্তব জীবনে কোনো একটি ব্যবসা ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তাহলে ওই এমবি থেকে আরও বেশি শেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন পার্সোনাল ফাইন্যান্স ভিন্ন ভিন্ন হবার কারণ কি উত্তর হল দেশের অর্থনৈতিক সিস্টেম এবং সামগ্রিকভাবে আয় উপার্জনের উপরে নির্ভর করে পার্সোনাল ফিনান্স সেক্ষেত্রে দেশভেদে মহাদেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে পার্সোনাল ফিনান্স কাজ করে থাকে তাই যদি আপনি একটি দেশের ফর্মুলা আমদানি করে থাকেন সেক্ষেত্রে ওই ফর্মুলাটি আপনার দেশের জন্য প্রযোজ্য না হতে পারে আপনাকে চয়েস করে নিতে হবে আপনার দেশে বা আপনার জন্য কোন পার্সোনাল ফাইন্যান্সের ফর্মুলাটি প্রযোজ্য হবে ব্যক্তি বিশেষও পার্সোনাল ফাইন্যান্স ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে আপনার প্রবলেম অপরের প্রবলেমের সাথে নাও মিলতে পারে অপরের প্রবলেম থেকে আপনার প্রবলেমের ধরন ভিন্ন হতে পারে সেক্ষেত্রে ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা বলে দেবে তাকে কোন ধরনের অর্থনৈতিক ফর্মুলা বা পার্সোনাল ফিনান্স অনুসরণ করতে হবে ব্যক্তির যোগ্যতা অনুসারে পার্সোনাল ফাইন্যান্স বিবেচনা করাই সঠিক বা বুদ্ধিমানের পরিচয় একজন ইঞ্জিনিয়ার একজন ডাক্তার একজন বিজনেসম্যান এবং একজন সাধারণ মানুষের পার্সোনাল ফাইন্যান্স বা ব্যক্তিগত ফাইন্যান্স একই রকম হইতে পারে না ক্ষেত্র বিশেষ সবারটা ভিন্ন ভিন্ন সুতরাং চিন্তা করে মাথা খাটিয়ে বের করে নিতে হবে কোন ফাইন্যান্সটি আপনার জন্য প্রযোজ্য আপনার পার্সোনাল ফাইন্যান্সের অগ্রগতি বা সমৃদ্ধ কামনায় আজকের পর্ব এখানে শেষ করছি দেখা হবে নেক্সট পর্বে বাই বাই